Прежде всего хочется сказать, что внешнее независимое тестирование началось еще 5 мая. 5 мая первый раз пришли сюда наши ученики нашего города. Их было более 300 человек, волновались, переживали, конечно, потому что это очень ответственно. Все сдают ЗНО по украинскому языку. У нас была задействована 21 аудитория, около 50 человек, которые обслуживали весь этот процесс. Все прошло гладко, без каких-либо эксцессов, без каких-либо неожиданностей. Задействовано у нас сегодня 16 аудиторий, приблизительно 40 человек будут обслуживать наш процесс. Тоже надеемся, что все пройдет гладко, без каких-либо проблем. Ну, по процедуре, как обычно, вот Представитель центра оценивания, мы вместе с ней будем проводить технологический перерыв, в каждую аудиторию будем заходить, будем ставить печать о том, что дети прибыли и приняли участие в ЗНО. С нами будут ходить представители полиции, которые могут провести досмотр, если в этом будет необходимость. В принципе, атмосфера такая деловая, потому что все понимают, что это определенная конкурентная борьба. Каждый сейчас заботится о том, чтобы максимально ответить на задание, чтобы получить максимальный балл. И 13 мая у нас будет ЗНО по истории Украины. Процедура будет проходить точно такая же. Еще раз хочу обратиться к родителям, которые отправляют своих детей на ЗНО. Пожалуйста, не забудьте дать ученикам несколько ручек черными чернилами, потому что иногда бывает одна, она потом не пишет, и дети начинают волноваться. Ну, а все документы, все, что они должны с собой брать, они обычно берут. Не было такого, чтобы мы кого-то отправили за документами. Трудности при подготовке самих учащихся к ЗНО, они к этому идут 11 лет. А если говорить о нашей подготовке, то в принципе особых трудностей таких нет. Есть затруднения, которые связаны с тем, что нужно вынести парты, занести парты, расставить, разложить. И то, что, в общем-то, несколько сбивается, конечно, учебно-воспитательный процесс в основной школе. Перед математикой волнений вообще никакого не было, я не знаю почему. Хотя как бы я ее не особо так как бы и знаю, потому что я ее не люблю, как бы и мне он не интересен как этот предмет. Но готовиться как бы надо было. И не знаю, волнений вообще не было перед математикой. Украинский, может из-за того, что я как бы ее знал, я готовился, как бы я был уверен, что я хорошо напишу. Из-за этого, может, я волновался, что я знаю, но напишу неправильно. Да, ходил. С сентября где-то вот так вот начал ходить на все дополнительные. А как ты уважаешь, это помогло тебе сегодняшнему? Конечно. Безусловно, помогло. Как ты оцениваешь свои знания? Пока я вообще ничего не могу сказать, по поводу, ну, потому что я не знаю, во-первых, порог еще по математике, я не знаю, какой будет средний балл. Если считать по первому экзамену, то есть когда была украинская литература, ну, как бы волнения были. 
Вот, когда вышел, уже успокоился, все нормально. А перед математикой, что до, что после одно чувство было. Не то, что было два ответа, не было, как можно за потом, так важно. Нет, а ну, по крайней мере, для меня нет. Что ты мне сказать? Готовиться. Я как делал перед экзаменом, допустим, когда уже у меня вчера, допустим, была, ну, был дополнительный по математике, на котором я готовился, то есть спокойно, ну, я не делал особо каких-то, ну, чтобы так напрягаться, не делал особо таких сложных заданий, вот. И я вот после дополнительного не повторял, ни утром ничего не повторял, не открывал, то есть как бы э, спокойно уже там отдыхал, там, ну, как бы гулял, как бы расслаблялся. Сколько за час удается? Три часа, 180 минут. Все телефоны мы вам забрали? Да, мы их сдали. Там было, да, отдельное место для личных вещей. Переживал, но так как я целый год готовился, я знал, что результат вполне будет положительным. Ну и поэтому я перебрал свои переживания и пошел на занос чистой головы. Были какие задания, которые вас выкликали, можно усомнивать? Да, были некоторые задания. Система самотестования, она была складная, или доступна для школярил? Эта система была достаточно сложная, так как предыдущие года ЗНО не имели третьей части. Никто не знал, какие задания будут именно в этой третьей части, поэтому практически никто не был готов к ним. Я приблизительно знал свой уровень, я думаю, я на него и написал. Вы ходили только на математику, или можно на другие додатковые уроки? Я ходил на математику и на украинский. Как вы оцениваете свои баллы, ну, так приблизно, по своим ощущениям? 195. А у вас максимальный 200? Да. Вы швидко написали, за сколько часов? То, что... ну, у меня час остался в запасе. Но главное не волноваться, если на украинском ты волновался. Вот Из-за волнения мог допустить несколько ошибок, а вот на математику я уже пришел спокойно и настроен. Я начинала готовиться до экзамена с початку року. Я не могу сказать, что я ну, не знала до этого этот предмет, но это было для моей уверенности, ну, чтобы я больше подготовилась, больше научилась, как это делать и правильно, и скорее. Чи было хвилювание перед началом? Конечно, было, потому что от того, как мы сдаем сейчас на этот экзамен, будет зависеть наше будущее, профессия также обрана. Ну, то есть это очень важный крок, и я считаю, что каждый одиннадцатиклассник очень перейматься этим вопросом. Атмосфера ну, была тихо, спокойно, затишно, можно было ну, сосредоточиться и выполнить все задания. Проте, ну, конечно, были трудности на протяжении того, как я выполняла задания, проте я намагалася идти дальше, и потом, когда я что-то вспомнила, я поверталась, ну, намагалася таким чином набрать наибольшую количество баллов. Я приблизно... Знаю, кем я хочу быть в будущем, проте я хочу посмотреть результаты и, согласно с результатами, ну, выбирать, что будет для меня лучше. Мне много специальностей понравится. Я вижу себя в многих направлениях, проте ну, экзамены считаю, что мне помогут выбрать, куда больше схильны. Я бы с радостью поступил на факультет менеджмента и маркетинга. Бажаю всем успеху, чтобы ну, они достигли того, до чего и шли весь год.